പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് അഥവാ കൃത്യതാ കൃഷിക്ക് ഏറെ പ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം മൂവായിരം പോളി ഹൗസുകൾ നിർമ്മിച്ച് അവയിലൂടെ സ്വയം തൊഴിലിനും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒട്ടനവധി കർഷകർ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് അത്തരം ഹൈടെക് കൃഷിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു കർഷകനാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കുളത്തൂർ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലുള്ള പ്ലാമോട്ടുകട അട്മതയിലെ അമ്പത് വയസ്സുകാരൻ സിസിൽ ചന്ദ്രൻ പാരമ്പര്യമായി തനിക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടര ഏക്കറും സഹോദരങ്ങളുടെ രണ്ടര ഏക്കറും ചേർന്നുള്ള അഞ്ച് ഏക്കറിൽ തെങ്ങ് വാഴ പലതരം പച്ചക്കറികൾ ഇവ മുടങ്ങാതെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു മാറി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ കാർഷിക രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ ആധുനികവൽക്കരിച്ച സംരക്ഷിത കൃഷി ആവശ്യമാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ അഗ്രി ബിസിനസ്സിന് സംരക്ഷിത കൃഷി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സിസിൽ ചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ ഹരിതഗൃഹം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ അവലംബിച്ച് സലാഡ് കുക്കുമ്പർ ക്യാപ്സിക്കം വയർ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പാദനത്തിലൂടെ വൻ ലാഭമാണ് നേടിയത് ഈ സാധാരണ ഈ വൻ തുക മുടക്കി ഒരു സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഗൈഡൻസ് തന്നതാരാണ് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസിലെ കൃഷി ഓഫീസർ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് തന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വി എ പി സി കാർ അലക്സ് സാറ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓഫീസർമാരും കൂടായി എപ്പോഴും അനിൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷി മാവളകട നടത്തുള്ള കക്ഷിയാണ് പുള്ളി ആഗ്രഹിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ സമീപിക്കുകയും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം സാറിന് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ഉറപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയും കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ അല്ല സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കുകയും അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ബി ക്ലാസ് പൈപ്പ് ഇട്ടു എല്ലാം നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ ഇട്ടു നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ആർച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം പക്കയായിട്ട് എത്ര കാറ്റടിച്ചാലും എത്ര ലോഡ് കയറിയാലും ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പക്ക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു എത്ര മാസം വേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മാസത്തോളം വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫാം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും മണ്ണും വെള്ളവും വെള്ളം പല മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മൂലകങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഈടാക്കും ഞാൻ ഈ വെള്ളവും മണ്ണും ആദ്യം ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ അയച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ച് അപ്പോഴും മണ്ണും വെള്ളവും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ നെറ്റ് വഴി അയച്ചു തന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ബോറാനിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ചെയ്ത് മണ്ണിൽ കാണിച്ചുള്ളൂ അപ്പം മണ്ണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബൊറാക്സ് അഞ്ച് കിലോ ആദ്യമേ ബെഡിൽ തന്നെ ഇടുകയും ചെയ്തു ഇട്ട് വെള്ളത്തിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് രണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ജെ സി ബി വെച്ച് കിളച്ചു ഇതിനകം ഇതിനകം കിളച്ച് നല്ല ജെ സി ബി വെച്ച് കിളച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിളച്ചു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുക്കുംബർ കൃഷി ചെയ്താൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വിപണി കണ്ടെത്താനാവുക അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റി അയക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് കുക്കുംബർ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനം അഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് കൃത്യമായ അന്തരീക്ഷ ക്രമീകരണവും ജലസേചന വളപ്രയോഗ രീതികളും നടപ്പിലാക്കിയാൽ നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളരി പൂവിട്ടു തുടങ്ങും കൃഷിയിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെന്ന പോലെ വിളവെടുപ്പിലും കൃത്യത പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം മൂന്ന് മാസത്തെ കൃഷിയിൽ നിന്നും പത്ത് ടൺ കുക്കുംബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന സ്കീമാണ് ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് അതായത് കേരളത്തിലെ കൃഷി കൃഷിസ്ഥലം വളരെ കുറവാണ് ഉ
ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിന് സർക്കാർ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ വർഷം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ആണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുസിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പോളി ഹൗസ് ഫാമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ തന്നെ സുസിൽ ചന്ദ്രൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടാത്തതിൽ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന സുസിൽ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അതിനകത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഒരാളാണ് തുടർന്നും ഏതു തരം കൃഷിയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പപ്പായ കൃഷി ആട് കൃഷി അങ്ങനെ പല കൃഷിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ വിപണന രീതികൾ അവലംബിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കുക്കുംബർ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ ഗുണമേന്മ പാക്കിംഗ് ഗ്രേഡിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കി ഉൽപ്പന്നം പുതുമയോടെ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുക്കുംബർ കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വിപണനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഏതുൽപ്പന്നവും തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാക്കണം സ്ഥിരമായി ഉൽപാദനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെലവ് കുറവ് കൊണ്ട് വിപണിയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാവും രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉള്ള ഈ ഹൈടെക് ഫാമിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൽ അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയായി ലഭിച്ചു പല ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും വിവിധ തരം നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഹരിത ഗൃഹങ്ങളുണ്ട് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ലളിതവുമായ ഹരിത ഗൃഹങ്ങൾ മുതൽ വളരെ ചെലവേറിയതും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുമുള്ള ഹരിത ഗൃഹങ്ങളും ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസുകളുടെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ജി ഐ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതേത് മോഡലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സോച്ച് ടൂത്ത് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ കാറ്റിന് അതേ ദിശയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചരിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഏറോ ഡൈനാമിക് മോഡലായതുകൊണ്ട് കാറ്റ് എത്ര ശക്തിയായിട്ട് അടിച്ചാലും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സോച്ച് ടൂത്ത് ടൈപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വളച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സ്പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി ക്ലാസ് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി ക്ലാസ് പൈപ്പ് ഇതിന് മിനിമം രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ എങ്കിലും തിക്നസ് ഉള്ള ബി ക്ലാസ് പൈപ്പാണ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തൂണിന് ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും അതിൽ മുകളിൽ എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷനും പ്രത്യേക സൈസിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് യു വി ഫിലിം ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കല് ഇത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലെയർ ഉള്ള ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഇത് ഓരോ ലെയറിന് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയാണുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ഫോഗർ ഇടുമ്പോൾ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരും അത് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പിന് ഡാമേജ് വരും അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഇട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഷീറ്റ് അതുപോലെ പുറത്ത് ആൻറ്റി ഡസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊടി കടിക്കുകയായിരിക്കും പിന്നെ യു വി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വരുന്നത് സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റാണ് അതായത് പ്രകാശം ചെതറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം ചെടികളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഇലയുടെ ഷെയ്ഡ് താഴത്തെ ഇലയിൽ വീഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലത്തെ ഇലയിൽ മാത്രമേ 
വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പാവലോ പടവലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് പാരലായിട്ടായിരിക്കും സമാന്തരമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പടത്തുക അപ്പൊ മുകളിലത്തെ ഇലയിലെ ഷെയ്ഡ് മുഴുവനും താഴത്തെ ഇലയിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തറയിറപ്പിൽ നിന്നൊരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അടി പൊക്കത്തിൽ വരെ നമുക്ക് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചെടികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളർത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അതും ഉൽപ്പാദനം കൂടാനും ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ താഴെറ്റത്ത് ഓൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചാക്കു പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അത്യാവശ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ തട്ടിയാലും അത് കേട് വരത്തില്ല യു വി ഫിലിം ആണെങ്കിൽ അത് കീഴ്പ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് മെഷർ ഉള്ള ഇൻസെക്ട് നെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോ പച്ചക്കറിയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അധികം പ്രാണികളും ഈ നാൽപ്പത് മെഷിന് കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്തല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും പച്ചക്കറിയെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കീടങ്ങളും ഇതിനകത്ത് തടയപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കീടനാശിനി പ്രയോഗം വളരെ കുറയ്ക്കാന്നല്ല വേണ്ടി വരത്തില്ല ഉണ്ടാവുന്നില്ല പതിനഞ്ച് സെന്റ് വീതമുള്ള രണ്ട് പോളി ഹൗസുകളാണ് സിസിൽ ചന്ദ്രൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം രണ്ടടി താഴ്ചയിൽ മണ്ണ് നന്നായി ഇളക്കി മണ്ണിലെ പി എച്ചും മൂലകങ്ങളും പരിശോധിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളം ചേർക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിന് മുന്നൂറ് കിലോ ഉണങ്ങിയ കാലിവളം നൂറ് കിലോ എല്ലുപൊടി ഇരുന്നൂറ് കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് രണ്ട് കിലോ കാൽസ്യം അഞ്ച് കിലോ ബോറാക്സ് ഇവ വിതറി മണ്ണിൽ ചേർത്ത് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലും ആവശ്യാനുസരണം നീളത്തിലും തടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അതിനു മുകളിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഫോർമാലിൻ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി തടത്തിന് മുകളിൽ തളിച്ച് മണ്ണിളക്കി നിരപ്പാക്കി വിത്തുകുന്നു വിത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് തുള്ളി നന ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതം തുള്ളി നന നൽകണം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവ മുളയ്ക്കും വള്ളി വീശി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മേലോട്ട് പടർന്നു വളരാൻ പാകത്തിൽ ബലമുള്ള കമ്പി നൂലുകൾ കെട്ടണം അതുകഴിഞ്ഞ് മുകളിലത്തെ ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് ചൂട് ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വലിച്ചു കെട്ടുക പുറത്തെ താപനിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം ഇത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള മീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല വളപ്രയോഗവും നനയുമെല്ലാം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ മാത്രമേ നടത്താവൂ അപ്പോൾ ഈ പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് വളപ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പാക്കേജാണ് ഒന്നാം ദിവസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കാൽസനേറ്ററേറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫെറിക്കിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പൗഡർ നാൽപ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെഞ്ചറി കഴിവിടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് നാനൂറ് ഗ്രാം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വിടും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നിട്ട് പൊട്ടാസിനേറ്ററേറ്റ് അത് ഒന്നര കിലോ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതും വെഞ്ചറി കഴിയിടും അടുത്ത ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച വന്നിട്ട് നമ്മൾ എം കെ പി മോണോ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു കിലോ അതും പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം കണക്കാക്കി നമ്മൾ വെഞ്ചറി വഴി കയറ്റിയിടും ആറാം ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച സൾഫേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് അത് ഒന്നര കിലോ ഈ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമ്മൾ വിടും ഏഴാം ദിവസം ശനിയാഴ്ച വന്നിട്ട് മെഗ്നീഷ് സൾഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ് സൾഫേറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം ബൊറാക്സ് വന്നിട്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം കോപ്പർ വന്നിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം സിങ്ക് വന്നിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം ബാക്കി മൂലകങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അൻപത് ഗ്രാം ഇത്രയും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് തീരുന്നത് വരെയും ഈ ഇതേ പ്രയോഗം അതെ അതെ അപ്പോൾ ഈ പൂത്തതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം നട്ട് ഇരുപത്തി കറക്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം പൂത്തിരിക്കും മിക്ക ചെടിയും ഫ്ലവറിങ് ആയിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് കാടക്കാം ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്ക് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്നും സുരക്ഷിത പച്ചക്കറികൾക്കുള്ള അംഗീകാരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യതയോടെ പരിശോധിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുവരെ രോഗകീട ബാധകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഓർഗനും തുടർന്ന് ഗിത്താറിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ സുശിൽ ചന്ദ്രൻ സമീപത്തെ പള്ളികളിലെ കൊയർ മാസ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഈ വിരൽ തുമ്പിലെ വിസ്മയം കൃഷിയിലും പ്രകടമാകുന്നു അങ്ങനെ കൃഷിയും പാട്ടുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഇദ്ദേഹം തണൽവല ഷെഡിൽ ഗുണമേന്മയാർന്ന തക്കാളി പാവൽ പടവലം മുളക് വഴുതിന കത്തിരി തുടങ്ങിയ എല്ലാ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളും ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം തൈകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ തൈകൾ വി എഫ് പി സി കെ കൃഷി വകുപ്പ് സ്കൂൾ കൃഷിക്കാർ എന്നിവർക്കും നൽകുന്നു ഇതിനു പുറമെ വിപണിയിൽ പുതുമുഖമായ പപ്പായയുടെ റെഡ് ലേഡി ഇനത്തിൻ്റെ തൈകളും വിൽക്കുന്നുണ്ട് സുസിൽ ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് അഞ്ചേക്കർ കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനാണ് വിവിധ തരം കൃഷികളാണ് സുസിൽ ചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് കോഴി കോഴി വളർത്തലുണ്ട് ആട് വളർത്തൽ പപ്പായ കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി അങ്ങനെ എൻ വിവിധ തരം കൃഷികൾ കൃഷി സുശിൽ ചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുശിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ഫാമിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പച്ചക്കറി ഇടെ നഴ്സറി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പോട്ടറേ നഴ്സറി സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ പോട്ടറേ നഴ്സറി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഉദ്ദേശം രണ്ട് ലക്ഷം സീഡ്ലിങ്സ് ആണ് ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സുശിൽ ചന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പാറശാല ബ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ സ്ഥലങ്ങളിലും സുശിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഈ സീഡ്ലിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപൂർവമായ ആന്തൂറിയം ഇലച്ചെടികൾ അലങ്കാര ചെടികൾ ഇവയുടെ വൻ ശേഖരവും വളർത്തി ആദായം നേടുന്നുണ്ട് സുശിൽ ചന്ദ്രൻ വീട്ടുവളപ്പിലെ ഈ ഭൂകൃഷിക്ക് ചുമതല വഹിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഭാര്യ ശോഭനലതയും ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് സുശിൽ ചന്ദ്രനെ സഹായിക്കുന്നത് മകൾ ആനി മിൽഗയുമാണ് ഈ ആന്തൂരത്തിന് കൂടാതെ ഈ ടെറസിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും വിശേഷിച്ചും അമ്മയുടെ കല്ലറയിലും എല്ലാം ധാരാളം പൂക്കൾ കാണുന്നത് ഈ ഓർക്കിഡ് വെറൈറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് ഡെൻഡ്രോബി ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫെല്ലോസിപ്സ് ഉണ്ട് ഫെല്ലോസിപ്സ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഫ്ലവർ നല്ല ബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കട്ട് ഫ്ലവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബഞ്ച് രണ്ട് ബഞ്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫെല്ലോസിപ്സ് ഉണ്ടാകും ഫെല്ലോസിപ്സ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ നിക്കോളാസ് സാർ മുമ്പേരുന്ന നിക്കോളാസ് സാറാണ് ഇതിന് കാരണ കാരണമായത് അപ്പോൾ സാറ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹനം തരിയാൻ കൃഷി മനു മുഖേന പത്തിരുന്ന് ചെടി തന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഡാക്ടർ സാമാണിക്കം എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെടികൾ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരുന്നൂറ് ഈ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ തന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മൂവായിരം ചെടി വരെ ഓർക്കിഡ് ചെടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പൂ വീണ പൂ വീണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു പൂവിന് മൂന്ന് നാല് രൂപ വെച്ച് കിട്ടി ഏറ്റവും ഒരു സിംഗിൾ പൂവിന് അഞ്ചിനല്ല അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരു സ്പൈക്കിൽ ഒരു സ്പൈക്കിൽ നല്ല അതാണ് സ്പൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ കാണും അപ്പോൾ അറുപത് രൂപയോളം കിട്ടുമോ അറുപത് രൂപ കിട്ടും ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അത് മാറ്റമല്ല അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് സാറിന് ഓരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കിഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേര് പടലം അതിന് ഈർപ്പം വേണം എന്നാൽ കൂടാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ദിവസം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ കാൽസിയൻ നൈട്രേറ്റ് ആഴ്ചയിൽ മിനിമം രണ്ട് ദിവസം കാൽസിയൻ നൈട്രേറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് കണക്കായി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈ ഫംഗിസൈഡ് ബാവസ്റ്റിനോ ഡൈറ്റനോ ഫോർട്ടിഫിയോ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയതോ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ കൊടുത്തിരിക്കും ചില സമയത്ത് നല്ല മഴ സമയത്ത് ഈ ലീഫിലും ഒന്ന് നല്ല ഇതേമാതിരി പൊട്ടു രോഗം കാണും ഇത് ബാക്ടീരിയ ഡിസീസാണ് അപ്പം ഈ ഡിസീസിന് നമ്മൾ ടെട്രാസൈക്ലിൻ പൗഡർ ഉണ്ട് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഒരു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ സ്പ്രേ തൊടും കഴിയണം ടെട്രാസൈക്ലിൻ സ്പ്രേ ചെയ്യില്ല ടെട്രാസൈക്ലിൻ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഇതെടുക്കാൻ ഒത്തിരി മടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ കടകാണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ
വിഷരഹിതമായ ബമ്പർ വിള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനാണ് ഏതൊരു പദ്ധതിയുടെയും വിജയം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ കർഷകരിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് സുശീൽ ചന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭൂവികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ കോൾനില പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വിള പോഷണ പരിപാലന പദ്ധതി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോൾ നിലങ്ങളെ തരിശു ഭൂമികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും കാർഷികോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഭൂവികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഒന്നിലധികം പദ്ധതികൾ വെള്ളത്തിന്റെ അതിപ്രസരം മൂലം കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം ശേഖരിച്ച് തരിശു ഭൂമിയിലെത്തിച്ച് കാർഷികോത്പാദനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് കോൾനില പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനായി ബണ്ടുകൾ തോടുകൾ തൂമ്പുകൾ കോണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ തടാകങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും കോർപ്പറേഷൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പാടശേഖര സമിതിക്ക് ഭൂവികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർദ്ദേശിക്കാം സംസ്ഥാന കൃഷിഭവനുകൾ വഴിയും ഭൂവികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫീസുകൾ വഴിയുമാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് കോഴിക്കോട് നിർമ്മാണത്തിലും കോഴി വളർത്തലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനസഹായം നൽകും മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കൂട് നിർമ്മാണത്തിന് പൌൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷൻ വകയിരുത്തിയത് വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോഴികളെ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളിലെ അഞ്ഞൂറ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുട്ട കോഴികളെ വീതം നൽകും താൽപര്യമുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൌൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണം കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കാനറ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് ശതമാനം വരെയുള്ള കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് ഭവന വായ്പയ്ക്കായി ബാങ്ക് ഈടാക്കും വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് കർഷകരുടെ വ്യത്യസ്ത വരുമാനത്തിനും പരിഗണന നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് രൂപയാണ് പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ഇതിന് പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വിള പോഷണ പരിപാലന പദ്ധതി വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം ഉടനടി മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്ര വിള പരിപാലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആത്മ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പുതുവർഷത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങളും അറിയുവാൻ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണം കോഴി പന്നി കന്നുകാലി ഫാമുകളെ കെട്ടിട നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനായി കെട്ടിട നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും സംസ്ഥാന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കർഷകർക്ക് കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന പുല്ലുമുറിക്കൽ യന്ത്രം നൽകുന്നു ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള യന്ത്രം ധനസഹായത്തോടെ മൂവായിരത്തി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കും ക്ഷീരസംഘത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ പാൽ അളർന്ന കർഷകർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത പാൽ അളർന്ന സാക്ഷിപത്രം ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നിന്നും ഹാജരാക്കണം പുല്ലുമുറിക്കൽ യന്ത്രം ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ലഭിക്കും ആട് വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി അൻപത് ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഓരോ ആടിനെ വീതം നൽകുന്ന പദ്ധതി കേരള ഫീഡ്സ് നടപ്പാക്കുന്നു നാലു മുതൽ അഞ്ചു മാസം വരെ പ്രായമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടികളെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം വരെയോ ആട് പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയുള്ള തീറ്റ കേരള ഫീഡ്സ് നൽകും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇരുപത് ബ്ലോക്കുകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലും മേഖലാ തലത്തിലും പരിശീലനം നൽകും ബംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആത്തപ്പഴം അഥവാ അനോനയുടെ സങ്കര ഇനം പുറത്തിറക്കി അർക്കാ സഹാൻ എന്ന ഇനം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ വിളവെത്തും ഒരു പഴം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം വരെ ഭാരം വയ്ക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാമ്പ് വളരെ രുചികരമാണ് ഒരു ഹെക്ടർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ടൺ പഴം വിളവെടുക്കാം പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും പതിനെട്ട് സങ്കര ഇനങ്ങൾ കൂടി ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിത്തിനും തൈ
റബ്ബർ ആർ എസ് അഞ്ച് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുരുമുളക് നാൽപ്പത്താറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നാളികേരം തൊണ്ടോട് കൂടിയത് ആയിരത്തിന് പതിനായിരം രൂപ കമ്പോള അവലോകനം കുരുമുളക് വിപണി കൊച്ചിയിൽ ഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അൺഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് നാൽപ്പത്തിയാറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കുരുമുളക് വിപണി കൽപ്പറ്റയിൽ ചേട്ടൻ കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പത്തിയയ്യായിരത്തി നാനൂറ് നാൽപ്പത്തിയയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വയനാടൻ കുരുമുളക് നാൽപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ കൊപ്ര വിപണി കോഴിക്കോട് കൊപ്ര ക്വിന്റലിന് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ തളിപ്പറമ്പ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കാസർഗോഡ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ണൂർ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കോട്ടയം ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കാലാവസ്ഥ കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് കൊച്ചി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആലപ്പുഴ മുപ്പത് ദശാംശം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പുനലൂർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഇരുപത് ദശാംശം അഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം